ಹೆನ್ರಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯು ಆರ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಲಮ್ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೇನ್ರಿ ನಾನು ನಾನು ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಮ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ನಾನು ಸಿ ಎಂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಿ ಎಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಹಲೋ ಆ ಸ್ಲಮ್ ಹುಡುಗನ ಫೈಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪುಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫೈಲ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಮ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಹಾ ಮತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಿ ಎಂ ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಲ್ಸಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಲಮ್ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಗಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಾಕತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಈಸಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಾಟ್ ಈಸಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ವಿಷಯ ನನಗ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನೊಬ್ಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರನೂ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೂ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ವಿಷಯ ಮಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಸರ್ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ರಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ನೀವು ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಓಹೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಆ ಸ್ಲಮ್ ಹುಡುಗನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದೇನಾರು ಉಗ್ರ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಗೋವಿಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ ಸರ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿರ ತಾನೆ ಬದಲಾಗೋದು ಈಗ ತಾನೆ ಸಿ ಎಂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ 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 ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಸರ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಗೋವಿಂದ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ದಯವಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಗೌಡ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಸಲ ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬೀಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ
ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸ್ಲಂ ಹುಡುಗ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸ್ಲಂ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇವರೊಂದು ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾನೆ highest mountain peak in india hmm. is it mount everest no madam k2 which is also called as godwin austin it is 6811 meters high okay asia dalli ati dodda ekashila betta yavudu madugiri betta idu karnataka da tumkuru jille allide motta modala kannada english nigantina kartru yaru jarmanna father reverend george ferdinand kittel ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರೇ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಮೊದಲ ಮಾನವರು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಯ ನೋಡಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ದಿನ ತ್ರಿದ್ದೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತೀಯ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನಯದಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಬರುತ್ತೋ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ವಿನಯ ಬರುತ್ತೋ ವಿನಯ ಇದ್ರೇನೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗದು ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲತ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯೋದು ವಿನಯಾನೆ ಹಾಗಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳು ನಮ್ಮ ಕವಿ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂಡುವನು ರವಿ ಮೂಡುವನು ಕತ್ತಲೊಡನೆ ಜಗಳ ಆಡುವನು ಮೂಡನಂಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು ಮಾಡುವನು ಕುಣಿದಾಡುವನು ಏರುವನು ರವಿ ಏರುವನು ಬಾನಲು ಸಣ್ಣಗೆ ತೋರುವನು ಏರಿದವನು ಚಿಕ್ಕವನಿರಬೇಕೆಲೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಾರುವನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಹುಟ್ಟನೆ ಆದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಚಿಕ್ಕವನ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಸರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಬರೋ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಅದ್ಯಾವ್ದು ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ ಮ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದಿ ಅಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಉರ್ದು ಅಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಅಥವಾ ಮಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಅದು ಅಮ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದವನು ನೀನು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸರ್ ನಾ ಕಕ್ಷರ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಲಕ್ ಬಂದೆ ನಾ ಕಕ್ಷರದಿಂದ ನಾ ಪದ ಕಲ್ತೆ ನಾ ಪದದಿಂದ ನಾ ಪದ್ಯ ಕಲ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರ್ ಇವರೇ ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬಾರ್ದು ಸರ್ ವೆಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ the difficult questions answered by this little boy the committee formed by the honorable chief minister of karnataka hereby declares that a 9 year old slum boy is eligible to take the seventh standard examination ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇಬ್ರೆ 
ಒಬ್ರು ಸಾಕಿ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಓದ್ಸಿ ತಾಯಿ ಇಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಬ್ಬ ನಾಳೆ ನೂರು ನಾಡಿದ್ದು ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೋತೇನೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ನಿನ್ ಥರಾನೆ ನಾನು ಸಹ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಇಂದಾನೆ ಬಂದಿರೋನು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಬ